había parido alguna de sus vacas. Entonces nos mandó por otro camino que no conocíamos y terminamos por ahí perdidas y <ríe> metiéndonos por, por, por el bosque, ahí, esos, esos matorrales que hay. En Peñas Blancas hay mucha escalada tradicional. Yo había escalado en Peñas Blancas pocas veces, no mucho, y, y Peñas Blancas es un lugar que primero es, es privado, entonces hay que saber tener eh, la forma de hablar con el dueño, pedir permiso. La roca es, no es tan sólida, si sí hay todavía bloques que se pueden ir, pero, pero la fisura está súper buena para proteger. Y para la gente que quiera aprender a hacer fisura, ahí hay una fisura muy recomendada. Un velociraptor, súper chévere para aprender a proteger. Muy, muy, muy recomendado. chévere también porque eh, cerca de Quito hay poca escalada tradicional, pero este es de los pocos lugares donde uno puede practicar la escalada tradicional. Es lindo el paisaje en sí, en días descubiertos se puede ver las montañas, estás en el páramo, en medio de la... En me, cerca, muy cerca de lugares ricos como las termas de Papayacta, entonces te da la motivación de escalar, de darlo todo y de ir a relajarte en las, en las termas. Este lugar sí tiene algunas deportivas, pero más se caracteriza por su fisura, por las rutas en tradicional. Está igual ubicada en el páramo, es frío, nos mojamos bastante en, en Peñas Blancas. No tanto porque no llovió, sino porque el páramo en sí estaba mojado. No hay muchas rutas, pero, pero es tradicional y hay largas y cortitas. ¿no? Eh, y para la gente que recién está empezando es el mejor lugar porque a pesar de que, de que son cortitas, todavía como que te prueban. Y yo creo que esa ruta que tú hiciste al inicio es la perfecta para, para que cualquier persona aprenda a, a ser tradicional. Y de ahí la que yo le hice, yo creo que también es como el segundo paso así para alguien que quiera aprender tradicional, es perfecto. Los lugares para poner los seguros están súper bien, la, la roca está sólida. Una de las cosas que no son tan positivas en, en los páramos del Ecuador es el clima en sí. Entonces, también en Peñas Blancas nos llovió un poco y eso, eso limita bastante la escalada, el rato de que ya se moja la roca, ya no se puede escalar como uno quiere. Pero así como nos, nos llueve, después de la lluvia se despejó también lindo y te deja ver esos atardeceres y esos paisajes que, que solo se ven cuando estás en la altura, cuando estás en lugares bien altos. 